Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and I welcome you all with a very big heart on this channel. So our today's topic is all about communication. All right. What is communication? Types of communication, the difference between interpersonal and intrapersonal and much more. So before proceeding forward, let's discuss our today's lesson objectives or lesson outcomes. So upon completion of this lesson, you will be able to define the term communication. You will be able to compare the difference between interpersonal and intrapersonal communication. Thirdly, you will be able to remember different types of communication and then you will be able to enlist barriers of effective communication. All right. So let's get started. So firstly, what is communication? All right. The word communication is derived from a Latin word. So here we are discussing the origin of a word. It is a Latin word which means to impart, to participate, to share, or to make it common. All right. It is a two way process of interaction. So here is the another definition of a word of a word communication. What I've said earlier, the word communication is derived from a Latin word which means to impart, to participate, to share or to make it common. Aapke paas koi ek baat hai, koi knowledge hai kisi cheez ke hawale se, wo aapne apni friend ko bata di, communicate karke, so aapne share kar li, aur wo cheez common ho gai aap dunho ke beech mein, thik hai, so that means you two are communicating, alright? The word communication itself is a latent word. Or is matlab kya hai? To participate, to share, or to make it common. It is a two-way process of interaction means communication mein ek to sender hoga jo apni baat, apni knowledge jo hai receiver ko dega aur ek receiver hoga jo sender ki baat sunega theek hai aur in dono ke beech mein ek two way process hoga theek hai it is a two way process of interaction or you could say communication is the exchange of information between two entities all right and then let's discuss the importance of communication why it is very important we use communication every day in nearly every environment, including in the workplace, whether you give a slight head nod in agreement or present information to a large group. Slight head nod means, halke se bas apni jo knack hai, wo nod kar dena. Like, yes karna to wo uh, left, right karna to no karna, chikhe? nodling of head, chikhe? Communication is absolutely necessary when building relationships, sharing ideas, managing the team and much more. All right. Learning and developing good communication skills can help you succeed in your career as well. There are several ways to share information with one another. For example, you might use verbal communication when sharing a presentation with group. And you might use written communication when applying for a job or sending email. All right. So let's discuss the types of communication. Types of communication. There are four main categories or communication styles. Keep that in your mind. There are four main categories or communication styles. So the first one is verbal communication. First one is verbal communication. Just we communicate karte hai through using words. Okay, just I am communicating communicate kar rahi hun, main apne words use kar rahi hun. So this is a, this is an example of verbal communication. And then we have non-verbal communication or 
बॉडी लैंग्वेज ऑल राइट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर मैं अपने वर्ड्स नहीं यूज करूंगी मैं अपने जेस्टर्स से अपने पॉस्चर से आई कॉन्टेक्ट से टच से आपको आपको वो बात जो है कम्युनिकेट कर दूंगी जो मुझे कम्युनिकेट करनी होगी ठीक है रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन में भी आप अपने वर्ड्स यूज करेंगे ठीक है एंड देन वी हैव विजुअल कम्युनिकेशन जो आप देख के देख के जो है समझेंगे बात को लाइक like, एग्जाम्पल हम इसकी ये, ये देखते हैं कि लाइक like, अगर सिग्नल्स हैं और सिग्नल्स पे लाइक like, लिखा हुआ है कि राउंड अबाउट है आगे और यू टर्न है सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन हम इनको वन बाय वन थॉरली देखेंगे और डिस्कस करेंगे सो द फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिलाईज ऑन वर्ड्स टू कन्वे अ मैसेज एज आई टोल्ड यू अलियर दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिलाईज ऑन वर्ड्स टू कन्वे अ मैसेज इस कम्युनिकेशन के लिए आपको वर्ड्स की जरूरत होती है ठीक है वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपने वर्ड्स यूज करेंगे फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल अ फोन कन्वर्जेशन आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पे तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन चैट विद अ फ्रेंड वी आर व्हाट्सएप वी आर टेलीग्राम वी आर इंस्टाग्राम सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एन अनाउंसमेंट मेड एन अनाउंसमेंट मेड किसी सेटिंग पे किसी सेटिंग में लाइक आप स्कूल के असेंबली में कोई कोऑर्डिनेटर कोई चीज अनाउंस करती है सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज द कोऑर्डिनेटर इज यूजिंग वर्ड्स टू कन्वे अ मैसेज एंड देन वी हैव द लास्ट वन अ स्पीच डिलीवर्ड समवन इज डूइंग अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर लिस्निंग हेम ऑ हर सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज ही और शी मस्ट बी यूजिंग वर्ड्स टू कन्वे हर और हेज मैसेज ऑल राइट so the second type of communication is non verbal communication or body language non verbal communication is the use of body language gesture and facial expressions to convey information to others is type ki communication mein aap log words ka use nahi karenge ठीक है आप लोग जो भी बात कम्युनिकेट करेंगे वो अपने अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करेंगे अपनी जेस्टर्स के थ्रू करेंगे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू करेंगे ठीक है टच के थ्रू करेंगे स्पेस इन वॉइस के थ्रू करेंगे हम वन बाय वन इन चीजों को देखेंगे ठीक है तो इट इंक्लूड योर फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी मूवमेंट इन पॉस्चर जेस्टर टच स्पेस एंड वॉइस सो लेट्स लुक एट दी फर्स्ट वन we have here facial expressions human face is extremely expressive able to convey countless emotions without saying a word all right hamare face pe bahut different tarike tarike ke expressions hote hain jab hum bahut happy hote hain to hum log hans rahe hote hain hamare like ear to ear hum smile kar rahe hote hain theek hai jab hum sad hote hain wo bhi hamare face pe dikh raha hota hai koi friend ya koi सिबलिंग हमसे पूछ लेता है कि भाई क्या हुआ है वाई आर यू सो सैड टूडे हम एंग्री होते हैं तो वो हम एंग्री बर्ड बने हुए होते हैं वो भी हमें वो भी हमारे फेस पे शो हो जाता है किस तरीके से शो होता है क्योंकि हमारे फेस फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बता देते हैं वो नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर देते हैं दूसरों तक एंड देन वी हैव हेयर बॉडी मूवमेंट एंड पॉस्चर so the way you move and carry yourself communicate a lot this type of non verbal communication include your posture the way you sit walk talk stand and the subtle movement you make all right posture means uh, as you know that actions speak louder than words 
क्या आपकी बॉडी मूवमेंट है आप अपने किस तरीके से आपकी बॉडी सटल मूवमेंट है लाइक इंस्टेंट मूवमेंट कैसी है आपकी बॉडी की सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक आप लोग अपने वर्ड्स नहीं यूज कर रहे लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू योर बॉडी मूवमेंट एंड योर पॉस्चर ठीक है पॉस्चर इंक्लूड हाउ यू वॉक हाउ यू सेट हाउ यू स्टैंड और होल्ड योर हेड और राइट दैट इंडिकेट्स योर करंट मूड बट ऑल्सो योर पर्सनैलिटी इन जनरल और राइट इफ यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट दैट मीन्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और राइट सो द बॉडी मूवमेंट एंड पॉस्चर वी हैव अनदर वन हेयर दैट इज जेस्टर्स और राइट जेस्टर्स a movement of part of the body especially a hand or the head to express an idea or the meaning all right let's look at the first picture over here that is a woman is shrugging all right this action is known as shrugging all right so your gestures your gestures like are you okay like are you feeling okay so this is the sign of a, a word okay and thumbs up you want someone somebody to stop so this is the sign third one all right so the gestures just is a movement of part of the body like aapki hands ki movement aapki neck ki movement theek hai aur head aap kis tarike se apna tilt kar rahe hain kisi ki taraf aap kisi se kisi se aap baat kar rahe hain par aapne apna head jo hai opposite side pe kiya hua hai so that means you you are not you not want to talk with that person all right so there was gestures and then we have eye contact it is an important type of non verbal communication the way you look at someone can communicate many things including interest affection hostility and attraction all right eye contact is very important if you are talking with somebody then make sure that you are eye contacting with that person all right because it shows your interest if you are in interested on that conversation with that friend or not and then your affection towards that person and your hostility like you want you really want to talk to that person or not in actual all right so hostility is the new word for you i'm sure so this word means unfriendliness or bitterness kisi se hate karna kisi se bitter bitter rehna theek hai unfriendliness hostility koi aapse baat kar raha hai but due to some reasons wo aapse दूसरा पर्सन आपसे नहीं बात करना चाहता तो दे माइट बी शोइंग हॉस्टिलिटी लाइक अनफ्रेंडलीनेस और बिटरनेस सो कीप दैट इन योर माइंड द वे यू लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट मेनी थिंग्स इट कम्युनिकेट योर इंटरेस्ट इट कम्युनिकेट योर अफेक्शन योर हॉस्टिलिटी योर अट्रैक्शन एंड मच मोर सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम सिर्फ अपने जेस्टर से अपने पॉस्चर से अपनी वॉइस से साउंड से आई कॉन्टेक्ट से कम्युनिकेट करते हैं जिसमें हम वर्ड्स नहीं यूज करते एंड देन वी हैव टच वी कम्युनिकेट अ लॉट थ्रू टच फॉर एग्जाम्पल अ वीक हैंड शेक एंड अनदर अ वॉर्म हक ऑल राइट एक वीक हैंड शेक लाइक बहुत किसी से हैप्पी होके लाइक किसी से बहुत टाइम बाद मिलना लेकिन फिर भी उससे बहुत वीक हैंड शेक करना मतलब फॉरन से हाथ मिलाना और फॉरन अपना हाथ पीछे कर लेना सो अ वीक हैंड शेक सो सामने वाला फिर समझ सकता है कि ये शायद मुझसे नहीं मिलना चाहता ऑल राइट सो अ वीक हैंड शेक अ वॉर्म हग आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ टच वी कम्युनिकेट अ लॉट थ्रू टच अगर आप बहुत सैड हैं किसी वजह से और आपका फ्रेंड आके आपकी पैट करता है आपके कमर पे आपके बैक पे वो हाथ हाथ रखता है सो सो मतलब ही और शी इज शोइंग लाइक ही इज शोइंग दैट दे आर विथ यू ऑल राइट दे आर विथ यू सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टच एंड देन वी हैव अनदर वन स्पेस वी ऑल हैव अ नीड फॉर अ फिजिकल स्पेस ऑल दो दैन नीड डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द कल्चर द सिचुएशन एंड द क्लोजनेस ऑफ अ रिलेशनशिप ऑल राइट स्पेस एज यू कैन सी ओवर हेयर like there is not the personal space between both of them all right the personal space is not we cannot see a personal space over here because they are very close to each other so we all have a need of 
फॉर अ फिजिकल स्पेस ठीक है हमें फिजिकल स्पेस अगर कोई हमारी पर्सनल uh, स्पेस में आके बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली क्लोज आके हमसे बात करता है तो हम नहीं बात कर पाएंगे ठीक है हम उसे ये बोलेंगे थोड़ा तो पीछे हो जाओ ठीक है तो इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर लाइक कल्चर में जैसे कि किसी के कल्चर में होता है कि बॉयज और गर्ल्स जो है वो दूर दूर रहेंगे गैदरिंग्स उनकी मिक्सड गैदरिंग्स नहीं होती पार्टीशन होता है कहीं बॉयज हैं तो कहीं सिर्फ गर्ल्स हैं कल्चर पे लेकिन जो दूसरे कल्चर्स हैं उसके अंदर वो लोग एक साथ होते हैं द सिचुएशन सिचुएशन में मतलब सिचुएशन एज इन सेंस स्कूल्स में एक साइड जो चेयर्स हैं वो बॉयज की हैं एक साइड जो चेयर्स हैं वो गर्ल्स की हैं तो वो लोग एक दूसरे के स्पेस में नहीं आ सकते ठीक है द सिचुएशन एंड द क्लोजनेस ऑफ अ रिलेशनशिप ठीक है आप अपने भाई के साथ अपने सिबलिंग के साथ बहुत क्लोजली होकर अटैच होकर बात कर सकते हैं लेकिन सेम एज कोर्स फॉर नॉट फॉर योर फॉर द स्ट्रेंजर्स ऑल राइट फॉर द पर्सन हु यू सोशलाइज विथ ऑल राइट सो द स्पेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अनदर वन वॉइस इट इज नॉट इट इज नॉट जस्ट वॉट यू से इट्स हाउ यू से इट लेट मी रिपीट इट अगेन फॉर यू इट इज नॉट जस्ट वॉट यू से इट्स हाउ यू से इट when you speak other people read your voice in addition to listening you or listening to your words all right so the tone the tone agar main aap se baat kar rahi hu aap log sirf mere words ko nahi sun rahe balki aap meri tone ko bhi understand kar rahe hain ki am i very aggressive am i happy all right so uh, your your voice in addition to listening to your words all right so they pay attention on following things जो लोग आपकी वॉइस को सुन रहे हैं वो किस तरीके किस चीजों पे अटेंशन पे कर रहे हैं कर रहे हैं वो आपके वर्ड्स को तो समझ रहे हैं लेकिन डिसाइड और भी और भी चीजें हैं जो वो समझ रहे हैं सो द फर्स्ट वन इज योर टाइमिंग एंड पेस ठीक है योर टाइमिंग एंड पेस फॉर एग्जाम्पल योर इंटोनेशन आप किस बात खत्म होने के बाद कितना और कब गैप दे रहे हैं योर पेस कब आपकी पिच जो है हाई हो रही है कब आप लो हो रहे हैं और किस वर्ड पे किस सेंटेंस पे आप ज्यादा दबाव दे रहे हैं ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं उसे हाउ लाउड यू स्पीक हाउ लाउड यूर वेरी लाउड यूर एक्सट्रीमली लाउड और यूर जस्ट विस्पर साउंड दैट यू सच एस आंड सो दे ऑल्सो पे अटेंशन ऑन दीज वर्ड ऑल्सो so voice is also an example of non verbal communication we can also communicate through voice so here is another one the written communication written communication is the act of writing typing or printing symbols like letters and numbers to convey message written communication main aap se bhi bol rahi hu जो भी मैं आपसे भी बात कर रही हूँ आप लोग मुझे सुन रहे हैं सो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन और राइट ओरली मैं आपको बता रही हूँ वर्बली ओरल कम्युनिकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स यूज करके कम्युनिकेट करते हैं बट देर इज एन देर इज ए रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ राइटिंग ठीक है रिटर्न कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेशन में आपको राइट करना पड़ता है कुछ या तो टाइप करना पड़ता है या सिंबल्स प्रिंट करने पड़ते हैं लाइक लेटर्स कोई भी लेटर्स ए बी और राइट ए टू जी एंड कुछ नंबर्स वन फाइव एट सेवनटीन सिक्स और राइट नंबर्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको टाइप करनी पड़ती है कोई चीज राइट करनी पड़ती है प्रिंट करनी पड़ती है सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन फर्स्ट सो रिपोर्ट्स इफ यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट then it also includes in written communication reports like your blood group reports all right many any type of report it uh, in the form of written reports can also be in a uh, pdf format as well so it is also the written one soft copies or hard copies both are the written ones so the letters letters you are writing to your principal bulletin bulletin like news that the subtitles written of under the news and job descriptions employee manuals letters is the repetition over here telegrams faxes postcards 
contracts, advertisements. All right. These all are the examples of written communication, and there are much more that like memos, your personal journals, your personal diaries, autograph diaries. All right. These all are the examples of written communication. And then we have advantages of written communication. No need of personal contact. You can tell an employee to work over time to work on email instead of face to face. All right. So, you have to personally contact someone personally. Okay. You can easily email and write. If you have to tell your employee that you have to do this over time, so there is no need to face to face communication. You can just email and write. So, there is no need to face to face communication. You can just easily email him or her. It saves money. All right. आपको कॉल नहीं करनी पड़ती आपको अपना बैलेंस जो है वो खत्म नहीं करना पड़ता इट सेव मनी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिटर्न प्रूफ अगर आप किसी को ईमेल करते हैं तो उस रिसीवर के पास भी ईमेल का जो प्रूफ होगा वो मौजूद होगा और आपके पास भी प्रूफ मौजूद होगा कि मैंने ये लिखा था मुझे याद है सो यू कैन प्रूफ आफ्टर वर्ड सो Visual communication. Visual communication is the act of using photographs, art, drawing, sketches, charts, and graphs to convey a message. It involves the visual display of information, wherein the message is understood or expressed with the help of visual aids. All right. For example. इस टाइप की communication में आप सिर्फ देख के जो है कोई इंफॉर्मेशन समझते हैं ठीक है फोटोग्राफ्स देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इन फोटोग्राफ्स में कौन है ड्राइंग देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि इज इट अ हॉर्स ड्राइंग और इज इट अ काउ ड्राइंग स्केचेस आपको पता चल जाता है किस चीज का है किस बारे में है क्या आइडिया वो प्रमोट कर रहा है चार्ट ठीक है ग्राफ्स आपको पता चल जाते हैं कि किस कौन सा ग्राफ ऊपर की तरफ है कौन सा नीचे की तरफ है सो so, You can get a message through a graph. It involves a visual display of information. Visually, you see it. Visual aids. All right. For example, signs. Signs like signboards, which are put on left, go, right, go, U-turn, okay? Roundabout, symbols. All right. The percentage symbol. The minus one. Typography. Typography is the um, The study of um, the land surface of the earth, land or the land surface, or right, the land ki zameen ki padhai ko. It also includes posters, banners, topography, and maps, colors, etc. So let's look at the interpersonal communication. This form of communication takes place between two individuals and In thus a one-on-one -on -one conversation, all right. Inter communication me, interpersonal communication me, ye mandatory hai ke do uh, individuals ho, chike. It must be between two individuals and one-on-one -on -one conversation, all right. A conversation between you and your friend, all right. For example, face-to-face -face exchange of messages. Up. फेस टू फेस अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और मैसेजेस इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है शेयर कर रहे हैं एज यू नो दर्ड कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर टू पार्टिसिपेट और टू मेक इट कॉमन ठीक है कम्युनिकेशन बिटवीन अ सन एंड अ फादर ऑल राइट कम्युनिकेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड सो ऑन सो फर्स्टली कीप दैट इन योर माइंड This form of communication takes place between two individual and in thus a one-on-one -on -one conversation. All right? You are saying, then the answer is in front of you. So this is one-to-one -one conversation. Now we have intrapersonal communication. Intrapersonal communication can be defined as the communication with one's self, and that may include self-talks. acts of imagination and visualization even recall and memory all right intrapersonal communication wo communication hoti hai jo sirf aap apne sath karte hain it is highly private all right 
आप अपने साथ करते हैं आपके अपने थॉट्स ठीक है आपके सेल्फ टॉक आप जो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं ठीक है आपकी कंसाइंस जो बोल रही होती है आप जो अपने अंदर सोच रहे होते हैं अपने थॉट सोच रहे होते हैं कोई चीज इमेजिन कर रहे होते हैं एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन कोई चीज पहले हुई थी और अब आपको याद आ रही है यू आर इमेजिने इमेजिनेटिंग इट सो द एक्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड यूर विजुअलाइजिंग इवन रिकॉल यूर रिकॉलिंग समथिंग और राइट यूर रिकॉलिंग समथिंग एंड योर मेमोरी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कीप दैट इन योर माइंड इज हाईली प्राइवेट एंड कैन बी डिफाइन विद कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ जो आप अपने आप से कर रहे होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल साइलेंटली रिव्यूइंग फॉर अ टेस्ट इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मॉर्निंग मॉर्निंग है और स्कूल में बस टेस्ट होने वाला है ठीक है टेस्ट होने वाला है और आप अपनी आप आराम से अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे आप सिर्फ साइलेंटली अपने ब्रेन में अपने माइंड में रिव्यू कर रहे हैं टेस्ट को ठीक है रिव्यू कर रहे हैं कि हाँ अब ये था फिर ये था फिर ये हेडिंग थी फिर ये कंक्लूजन था यूर जस्ट साइलेंटली रिव्यू रिव्यूइंग फॉर अ टेस्ट सो इट इज ऑल्सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन यूर कम्युनिकेटिंग विथ योर सेल्फ राइटिंग योर पर्सनल डायरी एक्सेट्रा ठीक है आप अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो रेगुलरली अपनी थॉट्स जो है एक डायरी में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल जर्नल और पर्सनल डायरी सो वो भी बातें आप अपने आप से करते हैं सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन सो हे द बिग डिफरेंस दैट यू नीड टू नो अबाउट बिटवीन इंटर पर्सनल एंड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज दैट इंटर पर्सनल इंटर पर्सनल इज बिटवीन टू और मोर पीपल एंड इंट्रा पर्सनल इज बिटवीन यू एंड योर सेल्फ ऑल राइट सो प्लीज प्रोमिस मी टू कीप दैट इन योर माइंड दैट द बिग डिफरेंस द बिग डिफरेंस जो है इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल में ये कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आप जो है अपने आप से बातें करते हैं जबकि इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन में आप दूसरे किसी दूसरे इंसान और उस और दूसरे मतलब वन टू वन कन्वर्जेशन होती है किसी और से बात करते हैं टू और मोर पीपल ठीक है अगर एक ग्रुप है आप उनमें बातें कर रहे हैं सब तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन बट इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज ओन इज रियली प्राइवेट एंड इज बिटवीन यू एंड योर से सो हिज एंड हिज अ बैरियर्स हिज अ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन वॉट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ठीक है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाती वॉट आर द रीजन बिहाइंड ऑल राइट सो क्या बैरियर्स हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने देती ठीक है सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन Use of jargons. Use of jargons. So first of all, look at the word jargons. So the word meaning is that the very over complicated words, unfamiliar words, or technical words. So use of unfamiliar word words, use of technical words, and use of over complicated words is the first barrier to effective communication. so let's discuss it more agar sender apne message send karte hue bahut complicated words aur vocabulary use kar raha hai kar raha hai so it would be really difficult for you to understand and there won't be an effective communication between two of you all right so stop using jargons and make your conversation or communication very clear ठीक है सो डोंट यूज जॉगन्स लेट मी रिपीट इट अगेन फॉर यू अगर कोई इंडिविजुअल अपने कम्युनिकेशन में बहुत टेक्निकल वर्ड्स और हैवी वोकेबलरी कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी यूज करता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती क्योंकि जो रिसीवर है वो वो सेंडर की बात नहीं समझ पाता एंड देन वी हैव इमोशनल बैरियर्स एंड टेबूस टेबूस लाइक किसी कल्चर में लाइक like, बातें करना किसी टॉपिक्स को लेके बातें करना प्रोहिबिटेड होता है लाइक like, हम पॉलिटिक्स पे डिस्कस नहीं करेंगे सो टैबूज इमोशनल बैरियर्स मतलब अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं आप सैड हो रहे हैं और जो रिसीवर है वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा सो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर 
lack of attention, interest and irrelevance to the topic. Sender और receiver के बीच में sender अपनी बात जो है convey कर रहा है पर receiver को कोई interest नहीं है ठीक है कोई interest नहीं है उसकी कोई attention नहीं है उस बात पे क्योंकि वो जो topic है irrelevant है ठीक है irrelevant और you could say उसके interest का नहीं है अगर आप एक business tycoon है और आप एक 9th और 8th grade के बच्चे से business की बातें डिस्कस कर रहे हैं ठीक है so he will never hear you because उसका interest ही नहीं है उसकी उस चीज पे attention ही नहीं है और irrelevance to the topic उस वस्त को topic को पढ़ना नहीं है अभी वो बहुत young है उसको business के बारे में नहीं सुनना so lack of attention interest and irrelevance to the topic so make sure that your topic of communication should be relevant to the person आप business की बातें business men से करें ठीक है ना कि young generation से so difference in perception in viewpoint किसी को किसी किसी चीज को लेके different perceptions हो और different viewpoints हो ठीक है so उसके बीच में conflict आ सकता है sender और receiver के बीच में दोनों के different perception हैं और different viewpoints हैं so there would be a conflict between two of them physical disabilities fifth one is the physical disabilities like hearing problem है किसी को सही सुनाई नहीं आ रहा, so it is also a barrier to effective communication. Language differences, language differences like मैं उर्दू speaking, आप सिंधी speaking, so I cannot understand your language and you cannot understand my language, so the language difference is also the barrier. Due to difficult accent, someone is using very high, uh, you could say the very hard accent. So it would be very difficult for the receiver or the sender to understand. Culture differences, ठीक है? And then, so it's time for an overview. तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले communication की definition पढ़ी, ठीक है? So communication is a Latin word that comes from a word communis. That means to communicate, to participate, or to make it common. Alright, communication की definition पढ़ी, उसके बाद हमने types of communication पढ़ा, verbal जिसमें हम words use करते हैं, non-verbal जिसमें हम words के through communication नहीं करते, बल्कि अपने gestures, अपने postures और touch, voice के through communicate करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने difference between intrapersonal and interpersonal communication पढ़ा, and then उसके बाद हम लोगों ने barriers to effective communication पढ़ी, ठीक है? So that is an overview of this lesson. I hope you enjoyed. You've learned a lot of stuff. So test to check your understanding. All right. So you need to comment down the answers of the following questions. I've written three questions over here. I want you to write an answer of each of them. So firstly, write down any five examples of written communication. All right. What is the meaning of a word jargon? Just write a meaning, a single word. And then define the term communication. This is a, te this is a test for you to check your understanding. All right. So thank you so much for listening. If you like this video, so make sure to subscribe and like this video as well. Allah Hafiz.